Los que ven en la foto se llaman Víctor y Celia. Ellos están casados, tienen dos hijos pequeños, viven en Asunción, ambos trabajan y tomaron un crédito para comprar una casa a 20 años. Aquí está Cristina. Ella vende yuyos en el Mercado 4, tiene 10 hijos. Ella, cuando está en aprietos, pide prestado a un señor que está allí, que le cobra 20.000 guaraníes por día por cada 500.000. Aquí le ven a Jorge. Él es un pequeño productor. Él planta verduras, trabaja todos los días y cobra. Cada seis meses tiene un ingreso por su cosecha y de eso le sustenta a su familia. Estas tres personas, todos ellos se relacionan porque se relacionan con el dinero, pero de diferentes maneras. A pesar de ser diferentes en su nivel socioeconómico, en, en las actividades que se dedican. Todos ellos y todos ustedes y todos nosotros nos relacionamos, queramos o no, con el dinero, de alguna u otra forma, de manera diferente. Ahora, estamos 26, llegando a fin de mes. Quiero saber cómo están. Seguro que algunos están tarjeteando, seguro. Están anticipando con su tarjeta. Pidieron prestado a su compañero de trabajo, a su familia. Y algunos, a lo mejor, están así, raspando para llegar a fin de mes, que ojalá ya llegue el ingreso a la cuenta. Y otros, espero muchos, estén tranquilos ahorrando. Bueno, esto pasa muchas veces en relación al dinero. Ahora, nos acordamos de Cristina. Cristina que prestaba 20.000 guaraníes eh, al, al señor que estaba ahí en el mercado pagando 20.000 20 guaraníes por 500.000. En 40 días terminaba de pagar su deuda, en total pagaba 600.000. Si ella prestara ahí en su cooperativa que está ahí en el mercado o en el banco que también está ahí, va a estar pagando 43.000 guaraníes mensuales, que calculamos 1.500 diarios frente a los 20.000. Así, acá en Paraguay, el 78% de las personas no tienen acceso a un crédito formal y el 48% a ningún producto financiero. Ahora nos acordamos de Jorge, el pequeño productor que plantaba verduras. Él, si llega a pasar una helada o una sequía, pierde todo su trabajo. Así, numerosas familias aquí en Paraguay son como Jorge. Muchas familias se dedican a la agricultura familiar campesina, que corren el riesgo de ese, ese trabajo de perder por situaciones climáticas, inundaciones, heladas, sequías. ¿Por qué? Porque no tienen un producto financiero como un seguro agrícola, que les proteja y que proteja estos cultivos. En eso, esto es una necesidad y estamos trabajando. Los productos financieros son importantes no solo para administrar las finanzas, sino también porque nos ayudan a ser resilientes ante choques externos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es que podamos realmente poder afrontar imprevistos que todos tenemos, independientemente del nivel económico, ¿verdad? y que no nos cueste tan caro. Así, aquí en Paraguay, por primera vez, Desarrollamos un microseguro de vida para familias de bajos ingresos, para que, puedan, para que puedan afrontar ese imprevisto como es la muerte, que sale muy caro a este tipo de familias. Porque cuando pasa eso, tienen que vender su única vaca que tienen, eh, tienen que mal vender sus animales menores, prestar haciendo préstamos caros, empeñar algún bien que tengan. Entonces, estos tipos de productos son importantes justamente porque nos permiten poder afrontar este, estos tipos de imprevistos. Aquí, solo, para que sepan, solo el 25% de los paraguayos cuentan con algún tipo de seguro. Ahora, antes del 2015, una comunidad indígena eh, machete vaina de Puerto Casado, Chaco, para cobrar su transferencia del gobierno, se iba un día antes al pueblo, dormía muchas veces en la plaza, pasaba dificultades, esperando que el Estado venga en un avión, le pague más o menos a cada uno 500 mil guaraníes. Ahí el Estado afrontaba gastos de combustible, viático y un montón de gente que venía a pagar. Hoy, 
están cobrando todos estos pobladores de esta comunidad indígena a través de sus celulares, en sus billeteras electrónicas. Ellos reciben el mensaje donde les dice exactamente qué mundo están ganando, eh, van a cobrar, se van a la hora que quieran a cobrar. Y, por supuesto, el Estado, para, por este método, ahorró cerca del 5% del costo de transferencia. La gente ahorró el uso de su tiempo, ahorró costos de traslado y, por supuesto, la transparencia en el cobro. También, estos pobladores hacen giros directamente desde su celular a los comerciantes, a este supermercado flotante que llega a sus comunidades, el Aquidabán, sin requerir de efectivo. Otra experiencia es, son los que están viviendo eh, habitantes de la comunidad Tabaí de Cazapá. Ellos, a través de sus tarjetas de débito, están comprando en pequeños negocios de, su, de sus comunidades. Aquí se promovió un ecosistema, que quiere decir que se, se dio mini post a los pequeños comercios donde la gente empieza a utilizar sus tarjetas y la plata que antes quedaba, se gastaba 3 millones de guaraníes mensuales en la comunidad, hoy se, hoy se está quedando 500 millones de guaraníes mensuales. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mayor plata en la localidad. Se queda ahí, no en el pueblo de la, lejano a una hora. Entonces, eso genera, por supuesto, mayor empleo, crecimiento económico, etc. Otro ejemplo les puedo decir que hoy ustedes saben que desde su celular pueden habilitar unas cuentas de ahorro sin costo de apertura y sin mantenimiento, simplemente con enviar un mensaje de texto. Pocos saben, pocos lo utilizan, y los que lo utilizan, los datos nos dicen que las cuentas están vacías. Estos son ejemplos que la tecnología está avanzando, ya llegó, está en nuestras, manos, en nuestras manos. Se dice que hay más teléfonos celulares que personas. Aquí, en la mano, los teléfonos inteligentes nos permiten tener acceso a servicios financieros. Las empresas de fintech están en expansión, las empresas de tecnología en finanzas. El dinero tangible, billete y monedas, está migrando o ya migró a lo virtual. Esto que estamos en auge, podemos, a pesar de esto, sabemos que en Paraguay hay muchos distritos y muchas localidades sin acceso a servicios financieros. Esto, estas posibilidades debemos darle, debemos alcanzar para todos los paraguayos. Aquí todos manejamos, todos tenemos, eh, tomamos decisiones diariamente. El modo de manejar dinero, el modo de manejar el dinero está cambiando o ya cambió. Necesitamos ciudadanos que puedan tener capacidades financieras. ¿Qué son las capacidades financieras? Son gente informada, gente con conocimiento del manejo y cambios de comportamiento. Para esto, este año, hicimos, diseñamos e implementamos una campaña de educación financiera, más vale saber educación de bolsillo, donde detectamos 10 mitos de la gente, de ustedes, de diferentes segmentos. Aquí, a partir de esos mitos, empezamos a hablar del dinero, de contenidos concretos, útiles, útiles y de forma cercana. Con esta iniciativa, que hasta ahora sigue, siguen las actividades, hicimos, distribuimos libritos de bolsillo en lugares de espera como los colectivos, hicimos ferias, talleres, mensajes de texto a través de celular, GIF a través de WhatsApp, charlas en los colegios, en diferentes puntos, ferias de educación financiera, múltiples actividades. Aquí llegamos a más de dos millones de personas y eh, gracias al apoyo de entidades públicas y privadas. Esto queremos seguir replicando todos los años. Uno de los mitos el que les traigo de los 10 es, es lo que escuchamos de mucha gente. Si pago el mínimo de mi tarjeta, ya es suficiente. Ustedes saben que al pagar el mínimo de la tarjeta, solo estamos pagando el 5% de la deuda total, de, de, de la, de, del 5% de la deuda. Es decir, todo lo que queda genera intereses y más intereses. Mucha gente no lo sabía. Aquí hablamos de inclusión financiera. Sabemos que Cristina toma, hace prácticas y toma productos y servicios formales e informales, como ustedes. Es decir, prestamos de nuestra mamá 
o de nuestra familia, de nuestro compañero, ahorramos en el banco o ahorramos en la media, en el, en el, en el ropero. Eh, a, a, tomamos un seguro, hacemos un giro a un pariente del, del interior del país. Todos hacemos estas prácticas formales e informales de diferentes formas de acuerdo a nuestros ingresos, conocimientos y experiencia con el sistema financiero. La inclusión financiera busca que Cristina tenga salud financiera. Esta salud financiera implica, implica soluciones integrales. Estamos trabajando en esas soluciones para que Cristina ustedes y yo, podamos tener una variedad de productos financieros, unas herramientas financieras, tengamos, desarrollemos capacidades financieras y nos, encamos, y nos sintamos seguros. Una seguridad de economía que no implica solamente el ingreso, sí, implica que también tengamos un marco regulatorio que nos proteja como protección al consumidor. Desde la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera estamos trabajando en tres puntas. Con la oferta, con las entidades financieras para que ofrezcan productos financieros adecuados. Con los entes reguladores, Banco Central, Instituto de Cooperativismo, Secretaría de Defensa del Consumidor, Comisión Nacional de Valores, para que regulen y protejan al consumidor y generen incentivos adecuados. Y por supuesto, junto a los usuarios, para que se generen esas capacidades financieras. Ahora bien, les pregunto, ¿el dinero da felicidad? No, no da felicidad. Pero tener salud financiera nos permite sentirnos más tranquilos, poder tomar decisiones de forma más libremente, de forma más consciente. Nos permite realmente poder planificar, proyectar y soñar y cumplir metas. ¿El dinero es igual a la libertad? No. Pero nos permite también poder optar, poder elegir qué producto me conviene más, poder realmente tomar decisiones más conscientes y, y tener opciones. Ahora, a todos les invito a poder visitar y conocer más de Más Vale Saber Educación de Bolsillo y poder realmente estar más informados, conocer más los productos financieros, también poder elegir las opciones, saber nuestros derechos y obligaciones, conocer dónde recurro si tengo un abuso de alguna entidad financiera y, por supuesto, romper y deconstruir mitos que tenemos, que tenemos a nivel personal y familiar. Con el dinero, más vale saber educación de bolsillo. Gracias. <risa>